ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளாக ஒரு தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வேக வச்சு அதை ஆற வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி அதை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கடுகுழுந்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் இலை வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்ப நம்ம நறுக்கி வச்சிருந்த தக்காளிய நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு கடாயில கடுகுழுந்த பருப்பு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கடலை பருப்பு தாளிச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம கடலை பருப்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் இது கூட வெங்காயத்தை சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தை லேசாக வதக்கினதுக்கு அப்புறம் அது கூட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்புல்லாம் நம்ம சேர்த்து வதக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி ஜூஸை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொடி ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம இதை வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இது எடுத்து வச்சுருக்கிற சாதத்தை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாதத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தக்காளி சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இல்லைனா சிப்ஸ் ஏதாவது வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஈஸியான வெரைட்டி ரைஸ் நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் ஈஸியாக பேக் பண்ணிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்